Hey guys, bienvenue à l'île de Gorée. Quand je vois les blancs venir ici, mm -hmm. je les connais, je sais qui ils sont. Ce pas des êtres. Actually, in our second location, this is gonna be a rental Airbnb. Anyway, I'm excited. I'm gonna be taking this one, and then we're just gonna take you to where we're going. I'm still wearing this first. Anyway, guys, oh, it's really hot. Guys, so we finally got here. We're going to Il Gore, Lille de Gore, uh, Gore Island, where we can see like what happened to the slaves and all of these things. Um, so there are three different prices. One is for Senegalese, which is 1,500. Um, no, it's, if you're African, it's gonna be 2,500, and if you're a foreigner, it's gonna be 5,000. 700. I hope you guys can hear me out. Merci. We are already here. This is Abu Bakr. Yeah. <laughs> He's the one who's taking us places. So, anyway. No, ça va. On connaît déjà où on va. We finally got here. So my sister had a question. You want to ask a question? Oh, okay. Okay. En fait, moi, ma question, sérieusement, c'est pas du tout euh, pour, euh, fâche, pour fâcher les gens. C'était pour savoir quand les blancs ils viennent ici. En fait, déjà un, pourquoi ils viennent Parce qu'après ils vont dire oui, c'est pour l'histoire et tout pour connaître l'histoire. Je veux bien. Mais je veux dire quel est leur euh, ressenti quoi quand ils viennent ici en fait en gros ils se... je sais pas en fait c'est ça m'intrigue parce qu'on était dans le bateau le, le ferry et il y avait presque que des blancs à une, une allée quoi que... donc, je, donc je me dis c'est euh... je comprends pas en fait je comprends pas ça ça me perturbe ok I don't know if you guys heard it but I'm gonna put the subtitles but basically she's saying the question is why is it that white people come here So my sister and her question, this is how I feel. I know many white people are gonna be like, this wasn't them, this was the, it was the ancestors, right? And many are not gonna relate to what happened to us, or they're not even gonna understand, right? So I think out of curiosity, many of them are coming here just to see what had happened. But are they coming as tourists 
or they're coming as you know people who are just feeling bad or they're having any type of remorse gosh this guy L'effectif qui était dans toute la maison variait entre 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants, ils étaient séparés de celui. Leur durée d'attente de trois mois à trois mois et demi. Les hommes, avant de les amener dans les plantations d'Amérique, on les posait sur la chambre de cosage. Le poids minimum pour les hommes était fixé sur 60 kg. Mais ceux qui n'étaient pas les 60 kg, on les gardait dans les inaptes temporaires dans le but de les engraisser comme des oies. Si c'était réservé pour les enfants, les enfants, 35 enfants, le coucher sur le sol, torche ni pas d'habit, serré comme des sardines dans une boîte. Leur taux de mortalité était très élevé, varié en 25 à 30 Les jeunes filles pierres, à départ, la fermeté de leur sein, 35 jeunes filles. Assise tout au long du mur et presque nu. C'est de l'intérêt aux jeunes filles de se coucher avec le temps pour être libre. Parce que quand on avait constaté que la jeune fille esclave, elle est en état de grossesse avec un frère et sera libérée. Elle n'avait pas le choix, c'était leur seule voie pour obtenir la liberté. C'est ici qu'on mettait leur toilette, il y avait un mètre maintenant couvert par la gage. la bonne du maladie des poumons. On les mettait au cours de ça. Torche nue, avec des coups de fouille, corps mouillé de sang et de larmes. Même des fois, il y avait des révoltes. Mais eux, on les chaînait aux bras et aux pieds. Pandi au thorax pour que l'agonie soit bien. So whenever they get uh, so the ferry will take them there. One of the points that the guy made is that if the slaves were not feeling good, like if you were sick, they would just, I mean the slave masters would just dump them in the sea. And then a lot of sharks used to be here in order to get those ones that were dumped under the, I mean in the sea. So if you were sick, they would dump you. So that was one of the reasons why many slaves didn't want to show that they were not feeling good. And whenever the ferry would come and pick them up, that was the place that they were traveling. Anybody that ever came out never went back in. So that's what they call the door of no return. So that's really sad, guys. I don't even know what to say. Anyway. So guys, this is a church. This is um, Eglise Saint Charles Borromé. I don't know if you guys can see that here. So let me now tell you something fun. So you see this picture? Okay, so basically, I don't know if you guys can even see the picture. Um, okay, that's perfect here. Okay, so I'm sorry to say this, but apparently Jesus is white and then the dice they deceive you know the people who are following him you can see right there all the black people and my sister asked a really interesting questions as to are people still coming to this church and the guy said yeah there are still people going to church and the picture said 2017 to i don't know what date but it means that it's actually recent That's crazy. I'm not really, <laughs> guys, I don't even know why I need to justify myself that I'm not racist, but you guys already know. I have friends from all, all walks of life, but some things are just wrong. And I also asked the guy if there's kids 
white people live in here? And he said, yeah, the couple of them still live in here. With the history, the history of this island is really shocking. No offense to white people, but it is really shocking. Forgiveness, that's all I'm thinking of. Forgiveness, because I think even though we forgave, we never forgot. And that's something that, you know, it's always going to stay in us. We're never going to forget, even though we forgive. <laughs> Hello. De là, c'est les termiquaires. Les termiquaires, nous les trouvons un peu partout à l'intérieur du pays. So that's pretty much it. So if you wanted to escape, if you were trying to fight back, um, if you were lazy to do the work, something like that, this is where they were keeping some of the slaves. And the dog here used to have fences, apparently. So they couldn't even stay. And they were staying here for like three months. Three months, guys. That's pretty sad. So, J'ai une question. Oui. <rire> Quel est votre ressenti quand vous voyez les Blancs venir ici? Quand je vois les Blancs venir ici, mm -hmm. je les connais. Je sais qui ils sont. Ce pas des êtres humains. Ils n'ont pas été créés par Dieu. Ils se sont décomposés. C est, c est, c est. Tu vois, des fois, quand tu dis ça, c'est un peu... Méchant, c'est comme si tu es raciste. Je ne suis pas raciste. Mm -hmm. Je ne suis pas du tout raciste. J'ai seulement euh, essayé d'étudier un peu le sens, ce que définit l'être humain. Qu'est-ce mm -hmm. qui veut dire un être humain Et quand je travaillais là-dessus pendant des années, j'ai vu que leur état d'être et ce qui les a permis de faire certaines choses, ils avaient quitté l'humanité. 
il n'y avait pas l'être humain dedans. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont permis de pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, s'ils viennent ici, ils disent qu'ils viennent ici pour visiter. visiter vous pensez qu'ils viennent visiter quoi La en, misère. Fait, en fait, ils se sentent mal quand ils viennent ou bien c'est juste question de tourisme Pour se sentir mal, il faut être présent. Il faut des sensations. Ils sont tellement logiques dans, ici, intellectuellement, qu'ils n'ont pas de sentiment. Ils ne mmh. ressentent pas ce, ça. Ils, ils voient ça comme un passé. Parce que nous sommes dans un monde très arrogant. Et qui voit le noir comme, un, comme, un, comme quelque chose qui, qui ne signifie rien, rien du tout. tout. Mais s'il prend le temps, moi, s'il entre ici et il a le temps, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et que lui, il était absent au niveau humain. Il ne c'était pas normal. Toutes les violations des droits de, de, droit de l'homme mm -hmm. ont été perpétrées sur cette île. Et c'est cette île, c'est d'ici qu'on a, qu a construit notre vie aujourd'hui. Parce que l'héritage de l'histoire, c'est ce qui a laissé derrière la débrouille quotidienne pour la survie des êtres noirs partout où ils se trouvent. Mm -hmm. Guys, so that was Jeep. That man, that was really Jeep. Anyway, hopefully I put, thank you. <laughs> um, yeah, subtitles. Hopefully you guys, I mean, I did my best. But um, he's actually bilingual. Like he can speak English. But because <laughs> my sister and, uh, and Abu Bakr, they don't understand English, so that's why he, he ended up doing it, explaining many things in French. But that was really deep, guys. done with the tour it was really intense and then it was good at the same time so we're gonna head home pretty soon we're supposed to go to the marketplace so that we can go shopping and things like that but we're not gonna be able to do it so I'm really really happy that I came here um, even though you know the history you know of certain countries when it comes to slavery I think it's, it makes a huge difference being i mean having the experience like it was so different it wasn't just reading from the books listening to other people talk it was like i was here you know i was here but anyway i don't want to rumble um this video was supposed to be part of the first vlog but i just feel like it deserves a separate vlog so that's why i kind of had to go in depth with some of the things that you know i showed you guys and stuff like that but anyway i'm just going to show you the rest when we leave but in the meantime, thank you guys for watching. Don't forget to like <laughs> and subscribe. And let me know if you ever gonna visit Senegal, if you haven't been. This is one of the places that you should definitely, definitely visit. Ile de Gore, Gore Island. You have to visit it, okay? Anyway guys, I still have a long week to go. So I'll catch you later. Bye.